بسم اللہ الرحمن الرحیم امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہر مقام کے اوپر صبر نیکی نہیں ہوا کرتی کوئی بھی ایسا مقام کوئی بھی ایسا ظلم کوئی بھی ایسا ایکٹ یا جبر جس کی وجہ سے مجھے یقین ہے کہ اس سے افیکٹ صرف انڈیویجولی میں نے ہونا ہے اگر اس مقام کے اوپر میں صبر کرتا ہوں برداشت کرتا ہوں تو حمل کرتا ہوں اور پھر درگزر سے کام لے کے آگے بڑھ جاتا ہوں تو یقیناً یہ میرے اخلاق کردار زود و تقوا کے لحاظ سے ایک نیکی ایک بہت اچھا عمل ہے جو میرے لیے کافی کارگر ہے ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے یقیناً اسی طرح کے ہمیں اخلاق اپنانا چاہیے مگر جب کنڈیشن چینج ہو جائے اور مجھے پتہ ہے کہ اگر کسی اس ظلم اور جبر کی وجہ سے انڈیویجولی میں نے افیکٹ نہیں ہونا اور اگر میں خاموش ہو گیا تو یہ ظالم کو شے ملے گی اور اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے مزید جو مظلوم ہیں لوگ انہوں نے بھی افیکٹ ہونا ہے تو ایسے مقام کے اوپر صبر کرنا یقیناً ہر گز بھی نیکی نہیں ہوتی میں بڑی امیانہ سے دو مثالیں آپ کو دیتا ہوں دیکھیں ہم کچھ دیر پہلے پیٹرول سستا ہوا اب کیا ہوا جی کہ لوگ پیٹرول مہنگا بیچ رہے ہیں اب جو ان گاڑی جا کے پیٹرول پمپ پہ کھڑی ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بندہ مہنگی بیچنے کی بات کرتا ہے تو جب گاڑی والا اسے کہتا ہے بھائی جن چیز تو سستی ہے آپ کیوں مہنگی دے رہے ہو جب وہ بیس کرتا ہے تو اوپر سے بندہ کہتا ہے بھائی لینا ہے لینے تو آگے جاؤ اب پیچھے والا جو بندہ گاڑی جو پیچھے کھڑی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ اس گاڑی والے کے ساتھ ہو کے اپنے انٹرسٹ کی بات کرے واقعی یار غلط کر رہے ہو پیچھے والا کیا آواز کرتا ہے یار لینا ہے لینے نہیں تو آگے جاؤ ٹائم مر جائے نہ کرو سیم اسی طرح اگر آپ دیکھیں گے اگر کوئی چیز دکاندار چیز بیچ رہا ہے یا ایون گاڑیوں کا کرایہ والا یہ اگر کرایہ لیتا ہے وہ کہتا ہے اتنا ہے اتنا کرایہ لینا ہے بیٹھنا ہے بیٹھو نہیں تو جاؤ ٹھیک ہے اب وہ نارمل ریٹ سے جب چیز مہنگی دیر ہوتا ہے جب کوئی بندہ اس سے جب بیس کرتا ہے نا تو ہوتا کیا ہے کہ ہونا ہی چاہیے جس نے پہلے میں نے کہا کہ عوام کو اپنے انٹرسٹ میں ایک ساتھ کھڑا ہونا چاہیے مگر ہمارے والے لوگ نا موقع کی مناسبت پر ہوتے ہیں جوں ہی اگلا بندہ سیٹ چھوڑ کے نیچے اترتا ہے یعنی اس سے اختلاف کی وجہ سے نیچے اترتا ہے پیچھے والا موقع جان کے چھانگ مار کے جاؤ کور کر لیتا ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ ظالم جو تھا اس کو تو شے مل گئی نا اسے کیا لگا کہ اگر کسی بندے نے اخبار بات کی یا غلط بات کی تو ایسے مقام کے اوپر خاموش ہو جانا اس کو اپنے اپنے لیے زود و تقوا یا اپنی کوئی تقوی کی دلیل سمجھنے نہیں تھی غلط ہے یہ کوئی صبر کوئی نیکی نہیں ہے یہ آپ کی بزدلی ہے آپ کی جیسے کہتے ہیں نا خود غرضی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ غلط کو بھی ماننے کے لیے قبول ہو اسی کے لیے یہ آج کل جو ڈرامہ ہے اس طرح غازی کے اندر ایک بڑا مشہور کول ہے کہ وہ کہ اس میں وہ کہتا ہے کہ ظالم کے ساتھ رحم مظلوم کے ساتھ ظلم ہے اور اس طرح ایک اور اگر ہم کہیں کہ جب بھی ہم کسی ظالم کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں نا تو یقیناً اسی وقت ہم مظلوم کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں اس کے خلاف ہم جو نا اعلان بغاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ بالکل اس کے ساتھ اس طرح ہی ہونا چاہیے اور ہم اس وقت ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں تو دیکھیں نیکی کوئی ایسی راہ چلتی چیز نہیں ہے کہ جو آپ آنکھیں بند کر کر لیں عقل کا شریعت کا نیکی کا روحانیت کا تصوف کا یہ تقاضا ہے کہ جب بھی ہم کوئی عمل کریں اس عمل اکارڈنگ ٹو سچویشن کریں اس کی سچویشن دیکھیں کہ ابھی ایک عمل کیا ہے اس وقت اس وقت کا اس ان حالات کا تقاضا کیا ہے اس کا افیکٹ کیا ہونا ہے اس کے جو اثرات کیا آنے ہیں اگر تو عمومی طور کے اوپر ایک ایکٹ کے اثرات اچھے آنے ہیں تو یقیناً ہم وہ عمل کریں مگر ایک ایکٹ ہو سکتا ہے جو ابھی وقتی طور کے اوپر ملی تو ٹھیک ہے مگر اس کے اثرات عمومی طور کے اوپر جو ہے نا وہ شرنگیز ہیں اور لوگوں کو جسے کہتے ہیں افیکٹ کرنا ہے انہوں نے دیکھیں ہر بندہ جو ہے نا وہ اپنی مظلومیت کا رونا نہیں رو سکتا جس بندے کی جیب میں جیب خالی ہے نا ہو سکتا ہے میرے اور آپ کے لیے بہت سی چیزیں لینی کوئی اتنا بڑی بات نہ ہو مگر ہم جب اس طرح کرتے ہیں تو ہم پیچھے جو مظلوم ہمارے پیچھے بیٹھا ہوتا ہے نا جس کی جیب خالی ہوتی ہے اس کو اپنے ایک روپے کے لیے لڑنا پڑتا ہے تو ہم اس کے لیے کیس خراب کر دیتے ہیں تو اسی لیے جب بھی کوئی عمل کریں تو موقع کی مناسبت سے حالات عقل اور بصیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے یقیناً آپ آج کا پیغام آپ سب تک پہنچا ہوگا کہ ہر مقام کے اوپر صبر نیکی نہیں ہو کرتی تھینک یو ویری مچ